こんにちはマサですこんにちはエリーです今回も私たちが学生になったつもりで日常会話をしますそれでは早速始めましょう突然なんですけどもし明日世界が終わるとしたらエリさんは何をしますかうーんそうですね人生の最後の日になるなら家族と一緒に過ごしたいですマサさんは何をして過ごしますか僕もエリさんと同じで家族と一緒に過ごしたいなって思いますでも最後の日になるなら何か特別なこともしたいですよねそうですね。私は好きな食べ物を好きなだけお腹いっぱい食べたいです。食べるなら何を食べますかそうですね。お寿司、焼肉、ラーメン。あと、デザートにプリンもいいですね。あと、カレーライスもいいですね。いいですね。でも最後はやっぱりお母さんが作ったサンドイッチが食べたいですお母さんが作ったご飯が食べたいって気持ちわかりますどんな高級料理よりもお母さんの料理がいいですよねそうですねマサさんはお母さんの料理で何を最後に食べたいですか僕はポトフが食べたいです。大きな野菜がゴロゴロ入っていて、子供の頃から大好きでした。お母さんの料理には思い出がいっぱい詰まっていますよね。思い出が詰まっているって何ですか思い出が詰まっているというのは、楽しいことや嬉しいこと、悲しいことなどいろいろな経験や記憶がたくさん入っているという意味です。例えば古い写真とかおもちゃを見るとそれを使って遊んだ時のことを思い出しますよね。そういうふうにいろいろな思い出がたくさん入っているものを思い出が詰まっていると言いますなるほど思い出が詰まっている家族写真を見ながら楽しかった思い出を語り合うのもいいかもしれません思い出を振り返るのも確かにいいですね最後の日なら好きな人たちとパーティーを開くのも楽しそうですねみんなで集まって楽しい時間を過ごすのは最高ですね。楽しい歌を歌ってみんなで盛り上がりたいです。悲しむのではなく最後まで楽しく過ごしたいですよね。そうですね。僕はお世話になった人に会いに行って感謝の気持ちを伝えたいです。マサさんらしいですね。もし明日世界が終わるとしても、後悔のないように過ごしたいです。最近ちょっと暑くなってきましたね。雨が多くて少しジメジメしますよね。エリさんって夏と冬、どっちが好きですかどちらかというと冬が好きですマサさんはどうですか僕は夏の方が好きです夏のどういうところが好きですか日本の夏の好きなところは日が長いところです日が長いって何ですか太陽が出ている時間、明るい時間が長いという意味です。反対に
、日が短いの意味は、明るい時間が短いことを言います。冬になったら、日が短くなってきたね、と言ったりします。そうなんですね。日本の夏は日が長いので、冬よりも一日を満喫できる気がするんですよ。確かに明るい時間が長いのは夏のいいところですね。でも夏は汗をかくから、クーラーの効いた涼しい部屋から出たくなくなります。じっとしているときにかく汗は僕も好きじゃないんですけど、体を動かしたときにかく汗は気持ちよくて好きです。運動をして汗をかくのは体にもすごく良さそうですね。はい。それに汗をかいた後のお風呂も気持ちいいですよ。運動してお風呂に浸かれば、すごくリラックスできそうですね。お風呂といえば、夏に入る温泉も最高です。特に、海が見える温泉に入ると、心も体もすっきりします。自然を楽しみながら浸かる温泉は最高ですよね。普段では味わえない景色と時間を楽しめますよね。今年の夏も一人で温泉旅行に行こうかな。いいですね。いいところがあったら教えてください。そういえば、エリさんはどうして冬が好きなんですか大好きなスキーとスノーボードが楽しめるからです。エリさんはスキーもスノーボードも滑れるんですね。運動は苦手な方なんですけど、何回か滑っているうちにあまり転ばなくなりました。ウィンタースポーツは真っ白な雪景色が綺麗ですよ。いいですね。僕はどっちもやったことがないんですよ。もし始めるとしたら、スキーとスノーボード、どっちがおすすめですか初めてなら、スキーの方がおすすめですよ。スキーは2枚の板とステッキを使うんですけど、スノーボードは板が1枚だから、バランスを取るのが難しいです。そうなんですね。はい。それにスキー場ではリフトに乗って移動するんですけど、スキーの方が乗り降りもしやすいですよ。なるほど。それなら今年の冬、スキーに挑戦してみようと思います。いいですね。よく行くスキー場があるので、今年の冬、いつものメンバーで行きませんかいいですね。行きましょう。他に冬の好きなところはありますかそうですね。あ、冬は夏よりもファッションが楽しめるところが好きです。エリさんっていつもおしゃれですよね。ありがとうございます。夏は暑くて一枚しか着られないけど、冬ならセーターとかコートとか、マフラーとかが選べるから楽しいんですよ。冬って組み合わせで印象がすごく変わりますよね。僕も冬のファッションは好きですけど、寒いのはどうしても苦手なんです。エリさんは寒いのは大丈夫ですか私は寒いのは平気です。寒ければ服を重ねて着ればいいですし、暖かい飲み物を飲めばしっかり体も温まりますよ。暖かい飲み物は冬の楽しみの一つですよね。
僕も冬に飲むホットココアが大好きです寒い時のホットココア美味しいですよねでも夏に食べる冷たいアイスクリームも好きですよ夏のアイスも最高ですね僕は去年の夏1日1個アイスを食べていましたエリさんは今年の夏にしてみたいことはありますか浴衣を着て夏祭りに行きたいですマサさんは今年の夏に何がしたいですか僕も夏祭りに行きたいです屋台のたこ焼きとかかき氷が今年も楽しみです去年食べたんですけど最高でした夏祭りはにぎやかな雰囲気が楽しいですよね花火もすごく盛り上がります冬も盛り上がるイベントが多いですよねクリスマスとかお正月とかクリスマスは街中がライトアップされていてほんと綺麗ですよね去年のお正月は家族が日本に遊びに来ていたので家族で過ごすことができました家族で過ごすお正月はいいですねお正月には何をしましたかおせち料理を食べたり初詣に行ったりしましたマサさんはお正月はいつも何をして過ごしていますか僕も毎年友達と一緒に初詣に行っていますそれから友達の家に集まってお菓子を食べたりゲームをします友達と過ごすお正月も楽しそうです夏も冬もいいところがいっぱいありますね本当ですねエリさんは何か楽しかった夏の思い出はありますか一番楽しかった思い出は小さい頃に家族で海に行ったことです。初めて海を見たときは、海が本当に青いことが衝撃でした。海って本当に青いですよね。僕も初めて海を見たときにびっくりしました。家族と海で何をしたんですかビーチボールをしたり、砂浜でお城を作って遊びましたマサさんの夏の思い出は何かありますか去年の夏に友達とキャンプに行って綺麗な星空を見たのが心に残っています星空ですか素敵な思い出ですね自然の中で過ごす時間は特別ですよねエリさんは何か冬の思い出はありますかクリスマスに家族と一緒にケーキを作ったことが一番の思い出ですみんなでケーキをデコレーションしてすごくおいしいケーキができました料理って誰かと一緒に作るといつもよりおいしく感じますよねマサさんは冬の思い出は何かありますか友達の家で初めてこたつに入ったことです。すごく暖かくて一度入ったら出られなくなりましたよ。こたつは気持ちいいですよね。私も去年小さなこたつを買ったんですよ。え自分の家にこたつがあるなんて羨ましいです。でもこたつってちょっと高くないですか一人用の小さいこたつだったので、大きいこたつよりは安いんですけど
2万円くらいしましたそうですよねでもエアコンよりも電気代が安いからこたつって節約になるんですよそれに空気も乾燥しません節約にもなって空気も乾燥しないならいいですねでも暖かくなったら片付ける場所がなくて困りそうですこたつの布団を片付ければテーブルになるので一年中使えますよそれはいいですね僕も今年買おうかないいと思います次は敬語ではなく友達会話で話します突然なんだけどもし明日世界が終わるとしたらエリは何をするうーんそうだね人生の最後の日になるのなら家族と一緒に過ごしたいマサは何をして過ごす俺もエリと同じで家族と一緒に過ごしたいなって思う。でも最後の日になるなら何か特別なこともしたいよね。そうだね。私は好きな食べ物を好きなだけお腹いっぱい食べたいな。食べるなら何を食べるそうだな。お寿司、焼肉、ラーメン。あと、デザートにプリンもいいな。あと、カレーライスもいいね。いいね。でも最後はやっぱり、お母さんが作ったサンドイッチが食べたい。お母さんが作ったご飯が食べたいって気持ちわかる。どんな高級料理よりも、お母さんの料理がいいよね。そうだね。マサはお母さんの料理で何を最後に食べたい俺はポトフが食べたいな。大きな野菜がゴロゴロ入っていて、子供の頃から大好きだった。お母さんの料理には思い出がいっぱい詰まっているよね。思い出が詰まっている家族写真を見ながら楽しかった思い出を語り合うのもいいかもしれないね思い出を振り返るのも確かにいいよね最後の日なら好きな人たちとパーティーを開くのも楽しそうみんなで集まって楽しい時間を過ごすのは最高だよね楽しい歌を歌ってみんなで盛り上がりたい。悲しむのではなく最後まで楽しく過ごしたいよね。そうだね。俺はお世話になった人に会いに行って感謝の気持ちを伝えたい。まさらしいね。もし明日世界が終わるとしても後悔のないように過ごしたいな。最近ちょっと暑くなってきたね。雨が多くて少しジメジメするよね。エリって夏と冬どっちが好きどちらかというと冬が好きだよ。マサはどう俺は夏の方が好き。夏のどういうところが好きなの日本の夏の好きなところは日が長いところ。日本の夏は日が長いから冬よりも一日を満喫できる気がするんだ。確かに明るい時間が長いのは夏のいいところだね。でも夏は汗をかくからクーラーの効いた涼しい部屋から出たくなくなるんだ。じっとしている時にかく汗は俺も好きじゃないけど
体を動かした時にかく汗は気持ちよくて好き運動をして汗をかくのは体にもすごく良さそうだねうんそれに汗をかいた後のお風呂も気持ちいいよ運動をしてお風呂に浸かればすごくリラックスできそうだねお風呂といえば夏に入る温泉も最高だよね特に海が見える温泉に入ると心も体もすっきりする自然を楽しみながら浸かる温泉は最高だよね普段では味わえない景色と時間を楽しめるよね今年の夏も一人で温泉旅行に行こうかないいねいいところがあったら教えてそういえばエリはどうして冬が好きなの大好きなスキーとスノーボードが楽しめるからエリはスキーもスノーボードも滑れるんだね運動は苦手な方なんだけど何回か滑っているうちにあまり転ばなくなったのウィンタースポーツは真っ白な雪景色が綺麗だよいいね俺はどっちもやったことがないんだよもし始めるとしたらスキーとスノーボードどっちがおすすめ初めてならスキーの方がおすすめだよスキーは2枚の板とステッキを使うんだけどスノーボードは板が1枚だからバランスを取るのが難しいのそうなんだねうんそれにスキー場ではリフトに乗って移動するんだけどスキーの方が乗り降りもしやすいよなるほどそれなら今年の冬スキーに挑戦してみようと思ういいねよく行くスキー場があるから今年の冬いつものメンバーで行かないいいね行こう他に冬の好きなところはあるそうだなあ冬は夏よりもファッションが楽しめるところが好きエリっていつもおしゃれだよねありがとう夏は暑くて一枚しか着られないけど冬ならセーターとかコートとかマフラーとかが選べるから楽しいんだよ冬って組み合わせで印象がすごく変わるよね俺も冬のファッションは好きだけど寒いのはどうしても苦手なんだエリは寒いのは大丈夫私は寒いのは平気だよ寒ければ服を重ねて着ればいいし暖かい飲み物を飲めばしっかり体も温まるよ暖かい飲み物は冬の楽しみの一つだよね。俺も冬に飲むホットココアが大好き。寒い時のホットココア、美味しいよね。でも夏に食べる冷たいアイスクリームも好きだよ。夏のアイスも最高だね。俺は去年の夏、一日一こうアイスを食べていたよエリは今年の夏にしてみたいことはある浴衣を着て夏祭りに行きたいなマサは今年の夏に何がしたい俺も夏祭りに行きたいな屋台のたこ焼きとかかき氷が今年も楽しみ
去年食べたけど最高だったよ。夏祭りは賑やかな雰囲気が楽しいよね。花火もすごく盛り上がる。冬も盛り上がるイベントが多いよね。クリスマスとかお正月とか。クリスマスは街中がライトアップされていて、本当に綺麗だよね。去年のお正月は、家族が日本に遊びに来ていたから、家族で過ごすことができたんだ。家族で過ごすお正月はいいね。お正月には何をしたのおせち料理を食べたり、初詣に行ったりしたよ。マサはお正月はいつも何をして過ごしているの俺も毎年友達と一緒に初詣に行っているよ。それから友達の家に集まってお菓子を食べたりゲームをしてる。友達と過ごすお正月も楽しそうだね。夏も冬もいいところがいっぱいあるね。ほんとだね。エリは何か楽しかった夏の思い出はある一番楽しかった思い出は小さい頃に家族で海に行ったことかな。初めて海を見たときは海が本当に青いことが衝撃だったよ。海って本当に青いよね。俺も初めて海を見たときにびっくりしたよ。家族と海で何をしたのビーチボールをしたり、砂浜でお城を作って遊んだよ。マサは夏の思い出は何かある去年の夏に友達とキャンプに行って、綺麗な星空を見たのが心に残ってる。星空素敵な思い出だね。自然の中で過ごす時間は特別だよね。エリは何か冬の思い出はあるクリスマスに家族と一緒にケーキを作ったことが一番の思い出だよ。みんなでケーキをデコレーションして、すごく美味しいケーキができたんだ。料理って誰かと一緒に作ると、いつもより美味しく感じるよね。マサは冬の思い出は何かある友達の家で、初めてこたつに入ったこと。すごく暖かくて、一度入ったら出られなくなったよ。こたつは気持ちいいよね。私も去年、小さなこたつを買ったんだよ。えー、自分の家にこたつがあるなんて羨ましい。でもこたつってちょっと高くない一人用の小さいこたつだったから、大きいこたつよりも安いけど、2万円くらいしたよ。そうだよね。でも、エアコンよりも電気代が安いから、こたつって節約になるんだよ。それに空気も乾燥しないの。節約にもなって空気も乾燥しないならいいね。でも暖かくなったら片付ける場所がなくて困りそう。こたつの布団を片付ければテーブルになるから一年中使えるよ。それはいいね。俺も今年買おうかな。いいと思う。どうでしたかチャンネル登録といいねボタンをお願いします。また次の動画で会いましょう。